ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റ് ദ എസൻസ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലഭ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഒരു സോളാർ കാറിൻ്റെയും ഒരു പെട്രോൾ കാറിൻ്റെയും രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് സോളാർ കാർ പറയാണ് ഐ വർക്ക് യൂസിങ് സോളാർ എനർജി ഞാൻ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് സോളാർ കാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്രോൾ കാർ പറയാണ് മീ ടു ഞാനും അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വെഹിക്കിൾസ് അതായത് പെട്രോൾ കൊണ്ടും ഡീസൽ കൊണ്ടും ഹൗ ഡു വെഹിക്കിൾസ് ദാറ്റ് റൺ ഓൺ പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ സൺ ഫോർ എനർജി പെട്രോൾ കൊണ്ടും ഡീസൽ കൊണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഊർജത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇവയെല്ലാം ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയാം അതായത് വളരെ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ ഭൂമിക്കരയിലെ അതി അതിഭീകരമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദവും പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അത്യുഷ്ണവും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചൂടും ചൂടും എല്ലാം കിടന്ന് പരിണമിച്ചുണ്ടായവയാണ് എന്തോ ഈ ഫോസൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ വളരെ കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിക്കരയിലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിതീവ്രമായിട്ടുള്ള ചൂടിലും പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മർദ്ദത്തിലും സസ്യ ഭൂമിയിലെ സസ്യങ്ങൾക്കും ജന്തുക്കൾക്കും ജന്തുക്കളുടെയും മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചുണ്ടായവയാണ് ഏത് ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന സസ്യങ്ങളും ഈ പറയുന്ന ജന്തുക്കളും ഒക്കെ ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സൂര്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ആഹാരത്തിനായാലും മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾക്കും സൂര്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജന്തു വർഗങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്തിനെ സൂര്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൂര്യനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് പെട്രോൾ കാർ പറയുന്നത് ഞാനും എന്താണ് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സണ്ണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സോളാർ കാറും പറയുന്നു ഞാൻ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സണ്ണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ് അല്ലേ പിന്നെ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ സണ്ണുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു കോളം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ ആണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം ആ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് കൊടുത്തൂടെ ഇവിടെ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അപ്പോൾ സൺ ദെൻ ഇവിടെ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ദെൻ ആ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ മൃതാവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്തായി മാറി ഫോസിൽ ഫ്യൂവലായി മാറി ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തല്ല അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിക്കരിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കിട്ടും ഒന്നാമത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൾ കോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൽക്കരി കോൾ കോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കൽക്കരി അത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഏതാണ് പെട്രോൾ പെട്രോൾ ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പെട്രോൾ അടുത്ത ഏതാണ് ഡീസൽ ഡീസൽ അതും ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ആണ് പിന്നെ ഏതുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് സി എൻ ജി പിന്നെ ഏതുണ്ട് പിന്നെ കെറോസിൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മണ്ണെണ്ണ അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതുപോലെ എൽ പി ജി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൽ പി ജി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി ചേഞ്ചസ് എത്രത്തോ എത്ര 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 മാറ്റങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല കുറേച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉള്ള എനർജി കൺവേർഷൻസ്
അടുത്തത് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ടു പമ്പ് വാട്ടർ വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി തന്നെയാണ് അല്ലേ വൈദ്യുതോർജം തന്നെയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകും ആ ഇത് ചൂടാവത്തില്ലേ നമ്മുടെ മോട്ടോർ ചൂടാകും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ സൗണ്ട് എനർജി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ ആ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലേ എന്നെ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അല്ലേ അതായത് നമ്മളെ കിണറ്റിലൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്ന മോട്ടറാണെങ്കിൽ കിണറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ടാങ്കിലെത്തിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട് പിന്നെ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകും പിന്നെ സൗണ്ട് എനർജി ഒരു സൗണ്ടും ഉണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ടു പമ്പ് വാട്ടർ അല്ല അവിടെ എങ്ങനെയാണ് എനർജി കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തൊക്കെയായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അടുത്തത് ലൈറ്റിംഗ് എ മാറ്റ് സ്റ്റിക്ക് നമ്മുടെ തീപ്പെട്ടി കൊള്ളി നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് തീപ്പെട്ടി കൊള്ളിയുടെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു റെഡ് കളറിലൊരു ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു ചെറിയ ഉണ്ട പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കാണാം അല്ലേ റെഡ് കളറിലിരിക്കുന്നത് അവിടെ അതാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കെമിക്കൽ കെമിക്കൽസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും കെമിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവും അല്ലേ കെമിക്കൽസ് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കെമിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞത് കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ആ കെമിക്കൽ എനർജി എന്തൊക്കെയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കത്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും പ്രകാശം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ ഇതിനെ ഉരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ അത് എന്താണ് സൗണ്ട് എനർജി അപ്പോൾ അവിടെ ലൈറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ടാവും കൂടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ കെമിക്കൽ എനർജി എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് സൗണ്ട് എനർജി അടുത്തത് വർക്കിംഗ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ നമ്മുടെ മിക്സി മിക്സി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് മിക്സി എന്താണ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് എനർജി എന്തായി മാറുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അവിടെ ഉണ്ടാവും ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവും സൗണ്ട് എനർജി എങ്ങനെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടിരുന്ന ആ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞ് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ദെൻ പിന്നെ ചൂടാവത്തില്ലേ നമ്മുടെ വയ്ക്കുന്ന ജാറ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടാവും ആ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നെ എന്തുണ്ടാവും പ്ലസ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഭയങ്കരമായിട്ട് നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സൗണ്ട് എനർജി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി സൗണ്ട് എനർജി അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ലിസണിങ് ടു ദ ന്യൂസ് ഓൺ റേഡിയോ റേഡിയോയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ന്യൂസ് കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ റേഡിയോ നമ്മളെന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അല്ലേ വൈദ്യുതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റേഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് എന്താണ് സൗണ്ട് എനർജി അല്ലേ സൗണ്ട് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് എനർജി കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആഡ് മോർ സിറ്റുവേഷൻ ടു ദ ടേബിൾ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡിറ്റ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അയൺ ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുക അയൺ ബോക്സിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അയൺ ബോക്സിൽ അയൺ ബോക്സ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വേണം അല്ലേ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫാൻ ആണെങ്കിലോ ഫാനിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അത് ഫാൻ കറങ്ങും അല്ലേ ഫാൻ കറങ്ങും കറങ്ങുന്ന അതെന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ ഫാൻ ചൂടാവും അല്ലേ ഫാൻ്റെ ലീഫ് അതൊക്കെ ചൂടാവത്തില്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ട് എനർജി ഉണ്ട്
ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ബോൺസ് ആ ഫ്യൂവൽ ബോൺ ചെയ്തു അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു കെമിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ കെമിക്കൽ എനർജി കൊണ്ട് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്തു ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കെമിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ കെമിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്തു ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് മനസ്സിലായാലോ അത്രയും അടുത്ത അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ജനറേറ്റർ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ ബോക്സിൽ എഴുതാനുള്ളത് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് മെക്കാൻ അതായത് ഒരു ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഒരു സൗണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു സൗണ്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ സൗണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ചൂടാവത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ എനർജിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ അവിടെ അതാ വർക്ക് എഴുതി നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് എനർജി രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ ഹീറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ ഏതാണ് സൗ ഹീറ്റ് എനർജി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നടുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നോട്ട് യൂസ്ഡ് അല്ല യൂസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ യൂസ്ഡ് എനർജി ഫോം ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വെച്ചിട്ട് ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വെച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്കിംഗ് ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ ഫാൻ വർക്കിംഗ് ഒരു ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എ ബൾബ് ഗ്ലോയിങ് ഒരു ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഒരു ഫാൻ ഒരു ബൾബ് ഇനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കൺ ഒരു കൺവെർഷൻ നടക്കുമല്ലോ എനർജി കൺവെർഷൻ നടക്കുമല്ലോ അതായത് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ജനറേറ്റർ വഴി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിലുള്ള എനർജി കൺവേർഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ കൺവേർഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജിയിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ എനർജി ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മിക്സി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വെച്ച് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സൗണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസ്ഡ് എനർജി ഏതാണ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് എനർജി ഏതാണ് ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ്ഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയാണ് അവിടെ യൂസ്ഡ് എനർജി എന്നാൽ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് സൗണ്ട് എനർജിയും പിന്നെ ഹീറ്റ് എനർജിയും അല്ലേ ഇനി ഒരു ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എ ഫാൻ വർക്കിംഗ് ഒരു ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച ഇലക് ജനറേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ആ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി ഏതാണ് യൂസ്ഡ് എനർജി ഏതാണ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് എനർജി ഏതാണ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അല്ലേ മെക്കാ അപ്പോൾ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗം അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എനർജി ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ ഉപയോഗിക്കാത്ത എനർജി ഏതാണ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സൗണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജിയും സൗണ്ട് എനർജി ആണ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ്ഡ് എനർജി ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അടുത്ത ഒരു ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള എനർജി കൺവ
സൗണ്ട് എനർജി അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജിയും സൗണ്ട് എനർജിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഏത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഒരു ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയും സൗണ്ട് എനർജിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഏത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് അപ്പാരറ്റസ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ ഒരു ഫാൻ ഒരു ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഏതൊക്കെയാണ് യൂസ്ഡ് എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് എനർജി ഒരു മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഏതൊക്കെ എനർജി ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് അതെ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഏതൊക്കെ ആവുന്നു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സൗണ്ട് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസ്ഡ് എനർജി ഏതാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ദെൻ നോട്ട് യൂസ്ഡ് എനർജി ഏതാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയും സൗണ്ട് എനർജി ഇനി ഒരു ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്നാൽ നോട്ട് യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ഏതൊക്കെയാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയും സൗണ്ട് എനർജിയും ഇനി ഒരു ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ലൈറ്റ് എനർജി അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ആവുന്നു പിന്നെ നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസ്ഡ് എനർജി ഏതാണ് ലൈറ്റ് എനർജി എന്നാൽ നോട്ട് യൂസ്ഡ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഇത് മനസ്സിലായാ